போகுது இந்த கிளாஸ் ஒர்க்கு பவர் ஆன் எனர்ஜி உள்ள அடுத்த சாப்டரிண்ட ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக இது ചെറിയ இது கால்குலேஷனில் വളരെ டீப்பாக நீங்கள் படிக்கும் இவர வந்து വളരെ ചെറിയ தோதுல நம்ம இதنا பத்தி வந்து விசதிகரிக்கணும் தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் யு will be able to define electrical work and power work എന്താണ് power എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവിനെയാണ് മാസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാമാണ് ഈ മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും മാസ് ഒരു ബോഡിയുടെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫോഴ്സാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് സിക്വൽ ടു എം എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് വാങ്ങാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വെയ്റ്റ് ആണ് മാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വെയ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മാസും വെയ്റ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് പുൾസ് എ ബോഡി ഡൗൺവേഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സാണ് അതെന്താണ് എർത്ത് താഴേക്ക് വലിക്കും ഒരു ബോഡിയെ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് പുൾസ് എ ബോഡി ഡൗൺവേഡ് ഒരു ബോഡിയെ താഴേക്ക് എർത്ത് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എർത്തിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എർത്ത് പുൾസ് എ ബോഡി ഡൗൺവേഡ് അതിനാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റും ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇഫ് എ ബോഡി ഹാസ് എ മാസ് ഓഫ് എം കിലോഗ്രാം എന്താ മാസും വെയ്റ്റും നമ്മൾ വ്യത്യാസം മാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൂമിയിലേക്ക് വലി പിന്നെ എർത്ത് ഒരു ബോഡിയെ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുമാണ് അപ്പം എന്താണ് വെയ്റ്റും മാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എ ബോഡി ഹാസ് എ മാസ് ഓഫ് എം കിലോഗ്രാം ഒരു ബോഡിക്ക് മാസ് എം കിലോഗ്രാം ആണുള്ളത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മാസിനെ ജി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം സി സി ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാസിനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ജി സി ഇക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മാസും വെയ്റ്റും നമ്മളുടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മാസിനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കിട്ടും ഫോഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സാണ് ഫോഴ്സ് തന്നെ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വർക്ക് നമ്മൾ വർക്കും പവറും ആണ് ഏറ്റവും അതായത് ഈ വർക്കാണ് വർക്ക്
വർക്ക് നടന്നിട്ടില്ല വർക്ക് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ടേബിൾ ടേബിൾ നമ്മൾ തള്ളി ടേബിൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു അവിടെ ഒരു വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോഡി സം ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്സ് അത് കുറച്ച് ദൂരം അത് മൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം മാ ഈ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് മൂവ്സ് എ ബോഡി ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു അത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റ് മൂവ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്ത ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് അപ്പോൾ വർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഡൺ സീക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ ആണ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററും ആണ് അപ്പം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ ആണ് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നടന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ബോഡി കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വർക്ക് കാണാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പവർ അല്ലെ വർക്ക് പവർ ഇനി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് അല്ലെ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേനി അപ്പം തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടിക്കാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മളത് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സീക്കൾ ടു പവർ സീക്കൾ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിൻസ് വർക്ക് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ജൂൾ ആൻഡ് ടൈം ഈസ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജൂൾ ആണ് വർക്കിൻ്റെ അല്ലെ വർക്കിൻ്റെ പിന്നെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജൂൾ ആണ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ വിൽ ബി ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ വാട്ട് ഓർ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ന്യൂട്രൺ ജൂളിന് നമുക്ക് ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാം ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനെയും ഗുണിക്കുന്നതിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്ക് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പി സിക്കൾ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് പി സിക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ വാട്ടാണ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി ലെറ്റർ പി ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ വാട്ട് മീറ്റർ പവർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഈസ് ഓഫൺ ഫൗണ
എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് ചാർജ് പിന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പം വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം ടി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എം എഫ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് ക്യൂ വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതാണ് പവർ പവർ സീക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ എന്താ വരിക വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ക്യൂ സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വി ടിയും ടിയും വെട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് വി ഇൻറ്റു ഐ പവർ സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത പവർ അപ്പോൾ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് എന്നാൽ പവർ കാണാൻ വേറെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ സോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ വേറെയും ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പവർ സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളത് വി അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഓംസ്ലോ അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഓംസ്ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി പി സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഈ വി എന്നുള്ള അല്ലേ വി സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ ഇൻറ്റു വിക്ക് പകരം ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഐ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലേ പി സീക്വൽ ടു വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പി സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓംസ്ലോ പ്രകാരം ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളത് ഐ സീക്വൽ ടു അല്ലെ വി ബൈ ആർ അവിടെ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം പഠിച്ചതാണ് ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വി ക്കു പിന്നെ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് വി ഈ വിയും വിയും വി സ്ക്വയർ ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പി സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പി സീക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ പി സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അങ്ങനെ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലൂടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഹോസ് പവർ അല്ലെ ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മൾ മോട്ടറൊക്കെ എച്ച് പി എച്ച് പിന്ന് അല്ലേ ഒന്നര എച്ച് പി അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഹോസ് പവർ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് ഹോസ് പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഹോസ് പവറിൽ പറയും ഹോസ് പവർ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവറും രണ്ടാമത്തത് ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവറും ഐ എച്ച് പിയും ബി എച്ച് പിയും ഐ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ ബി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവർ അപ്പോൾ ഐ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻജിൻ ഓർ പമ്പ് ഓർ മോട്ടോർ ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ ഒരു എൻജിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ ആ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ് അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ പിന്നെ മോട്ടോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ മുഴുവനായിട്ടും ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടില്ല കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസ്
ഷാഫ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ എൻജിൻ്റെയോ മോട്ടറിൻ്റെയോ പമ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഷാഫ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ യൂസ്ഫുൾ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവറിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇൻസൈഡിലുണ്ടാണ് പിന്നെ ഹോസ് പവറിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുക ആ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ് പവർ മുഴുവനായിട്ടും ഇതില്ല ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടില്ല കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാവും കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ലോസ് കഴിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഹോസ് പവർ ഈ ബ്രേക്ക് ഹോസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു എച്ച് പി ഒരു ഹോസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വാട്ട് ബ്രിട്ടീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വാട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇനി മെട്രിക് എന്നെ ചോദിച്ചാൽ വൺ ഒരു എച്ച് പി മെട്രിക്കിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു എച്ച് പി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എച്ച് പി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വാട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെട്രിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് മെട്രിക്കിൽ ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മെട്രിക്കിൽ നിന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട് എന്നാണ് എഴുതി എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഒരു എച്ച് പി സിക്കോട്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വാട്ട് എഴുതിയാലും മതി ഏത് എഴുതിയാലും മതി മെട്രിക്കിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെട്രിക്കിലാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് ലാമ്പ് നമ്മൾ പവർ കാണിക്കാനുള്ള ഈ ലാമ്പിൻ്റെ പവർ കാണണം അത് വിച്ച് ടേക്സ് എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആംബിയർ പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ആംബിയറാണ് ആ ലാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണേ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് ആ ലാമ്പ് എടുത്ത കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര പവർ ആ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് വി സീക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കറണ്ട് ഐ സീക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പവർ പി സീക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പിന്നെ പവർ കാണാൻ വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വി ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വി വി ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വി ഇവിടെ തന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് ഇനി വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നതെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും ഇനി കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണോ തന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പി സിക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ വി ഇൻ ടു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു സിക്വൽ ടു നൂറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വാട്ട് ആണ് ഈ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറ് വാട്ട് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ബാർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് റേറ്റിലുള്ള ഒരു ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഹോട്ടൽ കത്തുമ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നൂറ് വാട്ട് അല്ലെ അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബൾബുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാനുള്ളതാണ് പവർ സീക്കൾ ടു ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് അല്ലേ
പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് കോയില് കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ രണ്ട് കോയിലുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് ഫ്രം മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈക്ക് രണ്ട് കോയിലുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് ദി പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ വൺ കോയില് രണ്ട് കോയിലിൽ ഒരു കോയിൽ പവർ മുന്നൂറ്ററുപത് വാട്ടാണ് ഫൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോയില് ഓരോ കോയിലിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കാണണം അപ്പോൾ തന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ വൺ കോയില് ഒരു കോയിലിൽ ലോസ്റ്റായ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് വാട്ടാണ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് വോൾട്ടാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് തന്നു രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ പാരലായിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോയിൽ ഓരോ കോയിലിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ പവർ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ വി ഇൻ ടു ഐ അല്ലേ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ സീക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി അല്ലേ ഐ സീക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ പിന്നെ വീനെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്നാവും അപ്പോൾ വീനോ പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ വൺ കോയിൽ നമ്മൾ അല്ലേ ഒരു കോയിലിലെ പവർ നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള വോൾട്ടേജും അറിയാം മുന്നൂറ് വോൾട്ടാണ് പവർ പാരലായിട്ട് കൊടുത്താൽ വോൾട്ടേജ് രണ്ട് കോയിലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ പവറും അറിയാം വോൾട്ടേജും അറിയാം പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ വൺ കോയിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് വാട്ട് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലേ വി ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ളത് ഐ സീക്വൽ ടു പി ബൈ വി എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പവർ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്ററുപത് വാട്ടാണ് വി എന്ത് എത്ര തന്നെയാണ് രണ്ടിനും മുന്നൂറ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കോയിലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ വൺ സീക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് പവർ പി ബൈ വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് പവർ മുന്നൂറ്ററുപത് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ് എന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കോയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലും കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ആറ് ആംബിയർ ആണ് ഒന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിലൂടെ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് മൈനസ് കറണ്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയേ ആറ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ എന്ന് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഓഫ് ദി കോയിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ കറണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ ടു സിക്വൽ ടു ആറ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്വൽ ടു നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആംബിയർ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാമത് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ആർ വൺ സീക്കൽ ആർ സീക്കൾ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ സീക്കൾ ടു വി ബൈ ഐ വൺ ഇവിടെ വി രണ്ട് കോയിലും എന്താണ് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് രണ്ടിലും സെയിം ആണ് മുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ കറണ്ടാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ സീക്കൾ ടു മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഐ വൺ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സീക്കൾ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓമാണ് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കോയിൽ ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ കാണണമെങ്കിൽ ആർ ടു സീക്കൾ ടു വി ബൈ ഐ ടു അല്ലേ കറണ്ട് ആ കാരണം കോയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ അല്ലെ വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് അപ്പം വോൾട്ടേജ് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് കോയിലുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ബൾബുകളാണെങ്കിലും അല്ലേ രണ്ട് ബൾബാണ് പിന്നെ പാരലായിട്
കറണ്ടുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൻ്റേത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അതാണ് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ടാമത്തത് കാണാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രണ്ടിലും ഒഴുകുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ കോയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നെ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ വരാം ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബ ഒരു ലാമ്പ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പാണ് ടേക്ക് പതിനൊന്ന് ആംബിയർ അറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഈ പിന്നെ ലാമ്പിൻ്റെ ഈ ലാമ്പ് അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ആംബിയർ കറണ്ട് അതെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് കാൺ പിന്നെ കാണേണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് സൊ ദാറ്റ് ദ ലാമ്പ് മേ ഗീവ് ഫുൾ ലൈറ്റ് അക്രോസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സപ്ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ലാമ്പ് കൊടുക്കണം ഈ ലാമ്പ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു പോകും അടിച്ചു പോകാക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം ആ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻസ് റെസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പവർ ലോസ് ഉണ്ടായി ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ പവർ ലോസ് എത്രയെന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൻ്റെതാണ് നമ്മളെ സപ്ലൈ ഉള്ളത് നമ്മളുള്ള ലാമ്പ് പതിനൊന്ന് പിന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംബിയറ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീരീസ് ആയി കൊടുക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പവർ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ഈ ലാമ്പിൻ്റെ പവർ കാണണം എന്താ ചെയ്യുക പി സി കൾ ടു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള കറണ്ടും ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് വി ഇൻറ്റു ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു ഐ വെച്ചിട്ട് കണ്ടാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അറുന്നൂറ്റഞ്ച് വാട്ട് അല്ലേ പിന്നെ പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ കാണേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പവർ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പവർ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പവർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടു എങ്ങനെ വി ഇൻറ്റു ഐ കഴിച്ച് പവർ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ പി സിക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് ആർ സിക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ആർ സിക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെയും ഹരിക്കണം എന്നാവും അപ്പോൾ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ആവും ആർ സിക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റഞ്ചാണ് ഐ പിന്നെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ സിക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഓമെന്ന് കിട്ടും വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ആർ സി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വി ബൈ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഇത്രയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഞ്ച് ഓം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ലാമ്പിൻ്റെ പവർ കണ്ടു ലാമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ലാമ്പ് ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് ക്രോസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ലാമ്പ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കണം അത് നടക്കട്ടെ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി 
അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് രണ്ട് റെസ്റ്റൻസും ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപതോമാണ് ഇനി എന്താണ് നേരത്തെ അൻപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് അല്ലേ വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള റെസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ച് വാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ എന്താണ് ലാമ്പിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ അൻപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ലാമ്പിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് ഓമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് ഇരുപത് ഓമാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഓമാണ് ബൾബിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടണം ഇരുപത് ഓമ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇരുപത് ഓമാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ച് ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ടി സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റൻസ് എത്ര ഓമിൻ്റെ വേണം വാല്യൂ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് ടു ബി കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ലാമ്പ് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഓമിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആ ഒരു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അതിലുണ്ട് ഇനി പവർ അല്ലേ ലോസ്റ്റ് ഈ പിന്നെ റെസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത റെസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെ പതിനഞ്ച് ഓവർ റെസ്റ്റൻസ് ആണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അതിൽ ലോസ്റ്റ് ആണ് പവർ എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് വാട്ടാണ് മൈനസ് പവർ ഡെലിവേർഡ് അറുന്നൂറ്റഞ്ച് വാട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പവർ ലോ ഈ ഇതിൽ ലോസ്റ്റ് ആവും ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ റെസ്റ്റൻസ് ലോസ് ആയി പോവും ബാക്കിയുള്ള അറുന്നൂറ്റഞ്ച് വാട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വർക്കും പവറും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് അതിനെ അനുവാദമായിട്ടുള്ള അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ എനർജിയെ പറ്റി അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബുകൾ അല്ലെ എത്ര ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ബൾബ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എത്ര വാട്ടാന്നുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ പവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പോൾ പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എനർജി അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര എനർജി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി